Shalom, shalom, peuple des dieux. Nous sommes dans la joie de vous retrouver ce soir dans ces cultes de ces mardis. Et nous sommes sur ces plateaux en direct. Nous vous demandons tout simplement d'inviter et de partager votre émission parce que nous sommes là. Et moi, votre servante Nadine et Fwanga. À la réalisation de cette émission, le pasteur Constant et Fwanga et avec moi, Coco Bar. Shalom Coco Bar. Shalom, servant de Dieu. Vous allez bien Très bien, par la grâce du Seigneur. Merci. Nous sommes dans la joie de vous avoir et Amen. aussi d'avoir notre frère Serge Badibanga, l'adorateur de ce soir. Aujourd'hui, le Seigneur nous a donné maestro. On est avec maestro. <rire> Est-ce qu'on peut démarrer <rire> Je viens te dire merci Seigneur, merci Seigneur, laisse-moi te dire merci Seigneur, merci Seigneur, pour la vie, merci Seigneur, merci Seigneur, pour la santé, merci Seigneur. Merci Seigneur pour la paix, merci Seigneur, merci Seigneur pour ton esprit, merci Seigneur, merci Seigneur pour la force, merci Seigneur, merci Seigneur pour la vie, merci Seigneur. Merci Seigneur oh, allez, allez. Alléluia 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 Hosanna, Hosanna, Hosanna Alléluia Alléluia Nous disons Yo Rosani Zambé Zambé Nanguya Masi Aranda Ola Tike Mbo Yo Ola Tike Mbo Kole Lamba Kole Lamba Yosali <muchas> Sala ya kokamwa ni tola, 
Alléluia Commence à dire merci à Dieu là où tu es Commence à rendre grâce à Dieu Pour cette journée qu'il nous a donnée Tendre Père merci pour l'être, le mouvement et l'existence Nous sommes là pour t'adorer grand Dieu de la Bible Nous sommes là pour te célébrer Alléluia. Seigneur, mon côté. Alléluia. Rondo Borio Kosende Riamando Robo Sabaraba Rondo Korobo Sekere Mando Robo Bobo Renda Baba Sandar Yaba Korobo Saka Merci Jésus pour la grâce Yes Merci Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Je Tu es dit, 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 tu es
beauté de ton Seigneur. Oui, oui. Nous te rendons gloire. Alléluia. Oui, je suis Jésus. Alléluia. On est à toi, Seigneur. Nous lèvons nos mains. Nos mains vers toi, Seigneur. Pour te louer. Exacte ton Seigneur. Nous te rendons gloire. Dieu, Seigneur, tu fais des miracles, il n'est comparable à toi, il n'est comparable à toi, car tu es Dieu, Seigneur, tu fais des miracles, il n'est comparable à toi. Dieu de tout esprit, nous voulons te dire un grand merci pour l'être, le mouvement et l'existence. Béni sois-tu, maître de la terre, créateur de l'univers. Nous voici devant ton trône de grâce. Nous sommes là, Seigneur Dieu, pour recevoir miséricorde. Que l'honneur, la gloire te soient rendus, tendre Père. Merci Seigneur Dieu pour deux choses que tu as prévu d'accomplir parmi nous. Merci Seigneur Dieu parce que tu entendras ce soir un cri venant d'un opprimé. Merci Seigneur parce que tu vas encore élever quelqu'un qui est en train de se noyer au tendre Père. Béni sois-tu Seigneur parce que tu vas encore ramener la vraie paix dans le cœur de tout enfant de Dieu tourmenté. Merci Seigneur, nous voulons te laisser la place. Saint-Esprit, viens et prends le contrôle, car nous sommes là pour t'écouter. Alléluia. Je veux ça. Merci. 
J'ai entendu les anges chanter ces cantiques. Yes. My God. My God. Yes. My God. <laughs> Le Dieu de gloire. Merci pour ton Shekina. Alléluia. d'être élevé, tu mérites la gloire dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus Christ tous ensemble comme une seule personne nous disons gloire et louange à toi Seigneur Jésus Christ gloire et louange à toi Seigneur Jésus Christ Amen Amen Waouh mmh. Quel début mmh. Mmh. <rire> Quel début mmh. 
Vous savez, par moments, je ne sais plus quoi parler parce qu'il y, y a la gloire de mmh. Dieu parmi nous. Mmh. Le Seigneur est là en train de nous faire du bien. Mmh. Mais quand même, écoutons la parole de Dieu. La Bible dit, dans toutes les circonstances, favorables ou pas, mmh. que la parole soit prêchée. Mmh. Prenez ensemble avec moi Luc chapitre 7. Nous allons prendre le verset 11e au verset 17e. Alléluia. Je suis en train de continuer sur les acteurs mystérieux. Et aujourd'hui, nous allons encore voir une nouvelle figure. Et le Seigneur nous fera du bien. Je lis la parole au nom du Seigneur. Ensuite, il se rendit dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il approcha de la porte de la ville, sa gemme, emportait à terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et il y avait avec elle une importante foule de la ville. Le Seigneur la vit et il fut ému par elle et lui dit, ne pleure pas. <rire> il s'approcha et toucha le cercueil. Ce qui le portait s'arrêtèrent, il dit, jeune homme, je te l'ordonne, réveille-toi. Et le mort s'assit et s'est mis à parler et il le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte. Il glorifiait Dieu et disait, un grand prophète s'est levé parmi nous. Et Dieu est intervenu en faveur de son peuple. Cette parole s'est répandue à son sujet dans la Judée et tout entière et dans tous les environs. Parole du Seigneur. Amen. Comme je disais, nous allons continuer sur les acteurs mystérieux. Ça va faire un bout de temps où on parle des acteurs mystérieux. Et comme nous étions dans un programme de 21 jours, nous avons débuté depuis le 21 novembre et on a clôturé le 10 décembre. C'est pourquoi on avait le thème de notre retraite, le combat spirituel. Mmh. C'est pourquoi on a parlé du combat et là, nous retournons dans la case du départ pour mmh. parler des acteurs mystérieux. Mmh. Mais aujourd'hui, je voudrais parler d'un acteur mystérieux euh, dans, dans sa peau d'Emmanuel, en fait. Mmh. La Bible déclare que Jésus venait de quelque part. Ensuite, il s'est rendu dans une ville qu'on appelait Naïn. Mmh. Mais d'entrée, je suis vous remonté, vous ne devons savoir d'où venait Jésus. Vous allez remarquer que dans la partie antérieure, Jésus venait de Capernaum. Lorsqu'il était en Capernaum, la Bible déclare qu'il y avait un homme, un centenier important, qui avait son serviteur qui était malade. Mmh. Alors, il a envoyé, il a envoyé des anciens pour dire à Jésus que allez dire à Jésus que mon serviteur est malade, s'il peut faire quelque chose. Et Jésus, lorsque il a écouté les anciens parler, Jésus a dit, euh, dit au centenier, j'irai chez lui et je guérirai son serviteur. Et lorsque le centenier a écouté ces choses, le centenier a été indigné pour dire, mais comment Jésus, euh, il peut me dire de ces termes Alors que un jour Moïse a croisé l'Éternel. Ou que dirais-je que l'Éternel a croisé Moïse parce que c'était un croisement. En fait, euh, Moïse pose la question à l'Éternel. Il dit, si les enfants d'Israël me posaient la question, que dirais-je Il dit, tu leur diras, c'est « Je suis qui m'a envoyé ». En fait, Dieu dans tous les âges, il a été comme « Je suis ». Mais dans ces cas de centenier, Jésus a commis une grosse erreur. Pourquoi Parce qu'il connaissait pertinemment que le centenier, il était un italien. Comme il est italien, il ne maîtrise pas le base, il n'a pas des écritures. Il dit en termes de futur, alors que Christ, qui est l'image de notre Dieu, n'a jamais parlé en futur. Il parle toujours « Je suis, je vais faire ». C'est là, l'instant. Mais Jésus a été utiliser le futur, alors que le centenier l'a capté parce qu'il était spirituel. Écoutez, mmh. nous sommes dans un temps où il y a des ceux qui sont spirituels mmh. et il y a d'autres qui sont esprits. Mmh. En fait, nous devons faire la différence entre être spirituel mmh. et être esprit. La Bible dit que leur vie, elle est déjà venue où le vrai adorateur adorera l'éternel en esprit. Mmh. Ce sont les adorateurs que le Père recherche. Il ne cherche pas des adorateurs spirituels, mmh. mais des adorateurs esprits. Mmh. En fait, ces centeniers étaient esprits. Ils ne faisaient pas le culte des enfants d'Israël, mais ils avaient quand même la notion que celui-là s'appelle « Je suis ». Il ne veut pas me parler en termes de futur. Et Jésus va encore plus loin pour dire que je viendrai chez lui. Alors que le centenier connaissait très bien qu'au commencement de la terre, quand tout était informe, Dieu ne s'est pas déplacé pour aller chercher la lumière. La Bible déclare, il dit que la lumière soit. My God. 
que la lumière Merci. soit. Cela veut dire Dieu notre Dieu, il est celui qui ordonne oh. et la chose s'accomplit. La Bible dit que lorsque sa bouche parle, sa main l'accomplit. Mais à ce moment-là, Jésus a voulu dribbler le centenier, mais mm. le centenier l'a capté. Mm. Et écoute la grande leçon qu'il donne à Jésus. Mm. Il dit, moi qui suis mm. officier, si je dis à un subalterne, va il va obéir. Mm. Si mes supérieurs me donnent les ordres, fais ceci, mm. je ferai pour dire, c'est toi le maître de mm. toutes choses. La Bible déclare, rien de ce qui existe, existe sans toi. Mm. Cela veut dire, c'est toi le créateur. Tu n'as pas besoin de te déplacer. Le créateur ordonne. Waouh Christ, mm. c'est là où il était, il s'est tourné vers les anciens. Il dit, mais attends, je n'ai jamais vu cette foi en Israël. Mm. Cela veut dire, et au même instant, Christ libéra la parole et c'est la fille guérie, le serviteur. Mm. Et Christ quitta Capernaum et il vient rentrer dans la ville de Naïd. Mm. C'est quoi Naïd En fait, Naïd veut dire la beauté. La, Naïd veut dire tout ce qui est admirable, tout ce qui est bon. Mm. Mais il y a quelque chose qui s'est passé à Naïd. Mm. C'était lequel mm. Il y avait une veuve qui trouvait toujours consolation devant son fils. Et ce fils-là était très malade, mm. au point que le fils est mort. Mm. Et quand le fils est mort, comme c'était une veuve, les gens ont dû cotiser mm. et ils sont allés acheter le cercueil. Mm. Et quand ils ont acheté le cercueil, alors on devait prendre l'enfant et le mettre dans le cercueil. Les gens du quartier, ils ont dû tout faire pour aller prendre de l'argent, acheter le trou, parce que on peut pas enterrer quelqu'un n'importe où. On devait faire un trou où on devait déposer le cadavre. Mmh. Mais chose curieuse, pendant que toute la ville soulevait les cercueils pour aller enterrer, la Bible dit qu'ils étaient en cortège. Il y avait une grande foule qui était en train de conduire ces mmh. cadavres. Mais au même instant, il y avait la présence d'un acteur mystérieux. Yes. Wow. Mmh. Laisse-moi dire à quelqu'un je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Mmh. Certes, on t'a déjà mis dans le cercueil, ce n'est pas mon problème. Mmh. On t'a déjà soulevé, ce n'est pas mon problème. Mmh. On a tout fait, ce n'est pas mon problème. Mais ce que je suis en train de te dire, qu'il n'y aura pas enterrement. Parce qu'il y a un acteur Amen. mystérieux devant la porte. Amen. En fait, la porte, c'est ce qui séparait la frontière mmh. entre l'intérieur et l'extérieur. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un, mmh. tu ne sortiras pas, on n'ira pas t'enterrer. Quoique le gens ont du comploter contre toi. Les gens t'ont mis déjà dans le cercueil. Les gens ont chanté. Il dit, c'est fini. Mais je suis en train de te dire, l'extrémité des hommes, c'est l'opportunité de Dieu. Lorsque les hommes arrivent au bout, c'est alors que la souveraineté et la gloire de Dieu se démontrent. Je t'annonce dans ces fins d'année, personne ne t'enterrera. Je mmh. t'annonce dans ces fins d'année, personne n'enterrera tes enfants. Amen. Je t'annonce dans ces fins d'année, mmh. personne n'enterrera ton business. Mmh. Personne n'enterrera mmh. ton entreprise. Mmh. Mmh. Personne n'enterrera tout ce qui est à toi yes. parce que la terre mystérieuse est au point d'arriver mmh. la bible déclare juste devant la porte jésus aussi avec une grande foule faisait la route en train de venir et ils se sont croisés devant la porte je suis venu dire à quelqu'un ce qui est meilleur dans l'histoire il y a un acteur devant ta vie que tu n'arrives pas à voir or là où il y a la porte ça veut dire, ce qui se passe de l'autre côté, personne ne connaît. Mmh. Lorsque on faisait les deux, mmh. tout le monde savait que c'est fini. On ne voyait pas de l'autre côté. Mmh. Je suis en train de te dire, il y a quelqu'un qui vient de l'autre côté. Okay. Il y a un Dieu fort, puissant et redoutable qui marche en victoire pour venir te secourir. Amen. La Bible dit, dans le moment de plus de détresse, mmh. l'éternel Dieu mmh. envoya mmh. sa parole. Mmh. Or, sa parole, c'est celle qui, qui s'est personnifiée mmh. en Christ pour venir donner la solution aux humains. Mmh. Qui me donne le plus grand amen. Amen, amen Et la Bible déclare devant la porte mm, mm. Christ était là Il regarde il dit Fais descendre les cercueils <rire> Malheur aux gens qui t'ont soulevé mm. Malheur à ceux qui veulent ta mort mm. Le maître a dit Fais descendre le cercueil mm. Et quand le cercueil est descendu Il y a quelque chose de très curieux Maman Nadine mm. Le, tout le monde appelait cet homme-là le cadavre. Mmh. On parle de la mort. Mmh. Mais Jésus, il a apporté un nouveau langage qui n'était pas dans mmh. l'air oh, vocabulaire. Et quand il appelait le cadavre, Jésus dit, jeune homme, je suis en train de te dire, mmh. ne faut pas prendre le nom que l'humain mmh. t'a collé. Amen. Tu n'es pas ce que les gens disent de mmh. toi. Tu as un nom nouveau que Dieu t'appelle. Mmh. Pendant que les gens te regardent, parce que tu n'es pas encore marié, il t'appelle célibataire, mmh. mais je vois un nom nouveau que le Seigneur t'appelle. Mmh. Pendant 
Alors que tu n'enfantes pas, il n'y a pas d'enfant. Mais le Seigneur te voit et il t'appelle maman, ma passa. Je suis en train de te voir qu'il y a une onction des chimaux en toi. Le Seigneur permettra que tu rattrapes parce que nous sommes dans la saison des vitesses. Ceux qui ont du permis, ils vont rentrer dans une vitesse pour rattraper ceux qui sont partis bien avant. Alléluia. Je vois un nom nouveau que le Seigneur t'appelle. Il dit, jeune homme, lève-toi. Écoutez, vous savez, la Bible souligne que ce jeune homme, il était le fils unique de sa mère. Mm, mm. Mais aujourd'hui, j'apporte une autre couleur. Vous savez, qu'est-ce qui a fait que Jésus puisse ressusciter cet enfant, Maman Nadine Il y avait deux choses. Mm. La première de choses, l'Éternel a fait une alliance avec tous les orphelins et de veuves. Mm, 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 <rire> Celui yes. qui était dans le cercueil, il était orphelin de paix. Or, Dieu a dit qu'il est le défenseur des orphelins et il est le mari de veuve. Cela veut dire, la mère qui a encore perdu son fils, il a été veuve. Or, Dieu a aussi une alliance avec le veuve. Laisse-moi te dire, nous qui sommes l'église, nous sommes des veuves et nous sommes des orphelins. Pourquoi veuve Parce que nous sommes l'épouse, nous, l'église, et notre mari n'est pas auprès de nous. Notre mari est au ciel, à la droite du Père. C'est pourquoi nous jouons le rôle d'une veuve sur terre. Et orphelin, pourquoi Parce que le Père que nous invoquons, il n'est pas avec nous. Le Père est plus loin de nous. C'est pourquoi vous allez remarquer qu'il y avait une personne dans la Bible, il avait double identité. Cette personne s'appelait Mika. Il était la fille de Saoul. Mika, Saoul a donné... À, il a donné au fait une promesse. Il a mmh. dit ceci. <rire> celui qui tuera, <rire> celui qui tuera ce philistin, mmh. il deviendra gendre du roi. Mmh. Cela veut dire, lorsque David mmh. a tué Goliath, mmh. automatiquement David devait devenir gendre mmh. du roi. Or, au même instant, le prophète Samuel a été envoyé par Dieu pour aller oindre David comme étant roi. Mmh. Or, mmh. David à la fois, mmh. il était gendre mmh. du roi et il portait l'onction royale. Mmh. Mais Micah se retrouve au milieu. Il se retrouve fille mmh. du roi, Saoul, et épouse du roi David. Ah, tu m'as pas compris, j'étais en train de parler là. Je suis en train de dire à quelqu'un, vous savez, par moment, si nous demandons Dieu des choses comme l'enfant et que Dieu n'arrive pas à nous donner, nous ôtons les habits de l'enfant, nous devenons une femme. Or, l'enfant, il reste toujours derrière la porte de la chambre, mais l'épouse rentre et dort au lit. Ah, tu m'as pas compris, j'ai parlé en langue, je monte encore. Je suis en train de te dire, quand tu demanderas à Dieu des choses, et tant qu'un enfant, si Dieu ne te donne pas, mm -hmm. il te donnera des choses comme étant une pouce. C'est pourquoi vous allez remarquer, le jour où la femme de Abraham, plutôt, et elle a elle a été chassée par sa servante, mm. euh, euh, sa, sa maîtresse plutôt, Sarah. Mm. Et Sarah, lorsqu'il envoie Agar, mm. il dit Agar, partez. Il lui a donné juste un bidon mm. de 5 litres. Il y avait de l'eau. Or, Agar, auprès, elle avait son fils Ismaël. Mm. Arrivé dans le désert, il n'y avait point d'eau. Et Agar a dit, je ne verrai pas comment mon fils va s'éteindre devant mm. moi. Il est allé déposer les fils et le fils faisait déjà des ok finales. Mm. Or, là, une voix fut sortie dans le ciel. Il dit, Agar, tourne le regard. Mm. Et Abraham, lorsqu Agar, lorsqu'il tourne le regard, il voit une fontaine d'eau jaillir. Mm. Il dit ceci, j'ai écouté la voix de l'enfant. Mm. Ce n'était pas la voix de la femme. Mm. <rire> C'était la voix de l'enfant. Je suis en train de te dire, et tant qu'enfant, mm. tu es dans l'alliance de la promesse. Amen. Lorsque tu crieras vers le Père, le Père écoutera. Amen. Mais chose encore plus grave, lorsque la femme est pas c'est encore plus dangereux. Mm. C'est pourquoi vous allez remarquer que Esther, le roi, avait donné une loi. Mm. Il dit ceci. Personne ne peut me voir si je lui tendre le sceptre royal. Mm. Mais Esther étant qu'une femme, il a brisé la loi. Il est allé voir le roi sans pour autant que le roi puisse tendre le sceptre. Tout le monde savait qu'Esther devait mourir. Mais lorsque le roi le vit, il dit, oh, que vive Esther. Mm. Demande moi même la moitié de mon royaume. Je t'accorderai. Je suis en train de te dire, lorsque tu crieras comme un enfant, tu ne prends pas. Tu crieras comme le pouce. Raison pour laquelle Esther, auprès du roi, il a dû... Écoutez, prendre la requête dont il cherchait. Amen. Je suis en train de te dire qu'il avait une alliance dans la vie de cet enfant. Mm. Il était orphelin. Mm. 
et sa mère était veuve. Et l'éternel s'est souvenu de ces choses. C'est pourquoi Christ a dit que fais descendre le cercueil. Je suis en train de te dire, tous ceux qui t'ont soulevé pour aller t'enterrer, j'annonce que j'annule l'enterrement au nom de Jésus. Je te dis, tu ne seras pas enterré. Il y a encore des choses que le Seigneur veut faire avec toi. Il n'a pas encore dit son dernier mot et il a des choses à accomplir avec toi. Et la Bible déclare, ce jeune homme, lorsqu'il s'éleva, Jésus le prit et le donna à sa mère. Mais j'aimerais parler de trois points pour que nous puissions prier. Premier point, c'était pour la première fois. On est allé demander qu'on puisse restituer l'argent du cercueil. Parce que le cercueil, c'est pour qu'on puisse enterrer quelqu'un. Mais comme il n'y a pas d'enterrement, donc le cercueil doit retourner. Mm. Cela veut dire, mm. la personne qui a vendu le cercueil, il avait déjà fait des comptes. Il a dit, aujourd'hui, nous avons vendu 20 000 euros. Mm. Mais attention, moins 300. Mm. Parce que l'enfant n'est pas mort mm. et le cercueil reste intact. Mm. Je suis en train de te dire, le cercueil qu'on a acheté pour te mettre, tu monteras, mais on ne t'enterrera pas. Ils vont restituer leur cercueil. C'est pourquoi dans leur monde des ténèbres, mm. tout ce qu'ils ont fait mm. pour toi, sache-le très bien. Aujourd'hui, mm. opération restitution. Amen. Alléluia. Mm. Opération restitution. Mm. Ils vont rembourser ce qu'ils ont dû prendre de toi. S'ils avaient acheté, ils ont donné de l'argent pour que toi tu meurs. Ah, c'est pas mon problème. Mm. Opération restitution. restitution. Deuxième des choses. Il y avait des jeunes hommes qui étaient à côté mm. Qui devaient prendre le trou mm. Parce qu'on doit mettre les cercueils dans le trou Ces jeunes hommes ont dû faire des, des, des efforts Ils ont dû trouer jusqu'à ce que la taille où le cercueil doit mettre était là Et ces jeunes hommes attendaient Avant de retourner à la maison Ils doivent attendre jusqu'à ce qu'on mette le cercueil Pour faire retourner le sable mm. Mais ils ont attendu 16 heures Il n'y avait pas d'enterrement Ils ont attendu 17 heures Il n'y avait pas d'enterrement Ils ont attendu 18 heures Il n'y avait pas d'enterrement 19 heures 20 heures, mmh, ils commencent à mmh, se fatiguer. Mmh, Allez leur dire, mmh, l'enterrement mmh, est annulé. Mmh, L'enfant est ressuscité. On ne peut mmh, jamais mmh, mettre mmh, un vivant parmi les morts. J'annonce à quelqu'un, Maliboulo Batsimolaki, ils vont rentrer tout seuls. Mmh, là où ils ont mmh, fumé mmh, leur trou. Pour que tu viennes rentrer, c'est eux-mêmes qui rentreront. C'est leurs enfants qui rentreront. Mmh, c'est leurs descendants qui rentreront. Amen. Toi, tu ne rentreras pas dans ces trous. À ces fins d'année, je lève ma main comme un prophète. Mmh. Je déclare sur toi, tu ne rentreras pas dans le trou. Tu ne seras pas dans le trou. Eux-mêmes, ils sauront que ce qu'ils vont faire de leur trou. Mmh. Mmh. Troisième des choses, tu sais c'est quoi maman a dit quoi, papa? Quand ces gens ont dû travailler, mmh. ils ont allé emprunter la nourriture parce que quand on travaille, on a faim. <rire> Ils ont dû apprêter la nourriture Ils savent que quand on va finir le travail On va nous payer ah, ah, J'ai une très mauvaise nouvelle Pour tes ennemis J'ai une très mauvaise nouvelle Pour tes ennemis Ils ont dû attendre Jusqu'à 20h Il n'y avait personne Et la maman qui vendait la nourriture devait retourner Son problème c'est quoi Je suis en train de te dire Il y a des gens qui t'ont sacrifié Pourquoi Parce qu'ils leur ont dit Je vais apporter ma soeur J'apporterai mon frère Comme ça vous allez les prendre Bien aimé dans le Seigneur Quand ils vont attendre Et qu'il n'y a pas la soeur Il n'y a pas l'enfant Il n'y a pas le mari Il n'y a pas la femme à qui tu dois sacrifier C'est à toi même que tu seras sacrifié Amen. Alléluia. J'ai dit, c'est toi-même qui seras sacrifié à la place. Amen. Pourquoi Parce que toi, tu as croisé un acteur mystérieux. Mm. Lorsque l'acteur mystérieux vient, il vient pour bouleverser des données. Mm. Il vient pour bouleverser des calculs. J'annonce à quelqu'un des calculs des hommes, ce n'est pas le calcul de mm. Dieu. Le calcul de Dieu reste le calcul mm. de Dieu. Là où tu ne t'entends pas, je vois, je vois dans une mm. vision que l'acteur mystérieux, il quitte sa demeure, mm. il quitte à Pernaou, mm. il vient à Naïm. Mm. Alléluia. Amen. Laissez-moi clôturer. Vous savez, aujourd'hui, on est le 12. Mm. 12. 12. 2017. Mm. Mais écoutez, maman, dit qu'est-ce qui s'est passé dans mm. 2012? Mm. On a appelé Jésus. Mm. Chez un certain Jairus. Mm. Sa fille était mortelle, gravement malade, oui. au point de mourir. Mm. Alors que Jésus venait vers Jairus, mm. parce que la fille de Jairus avait 12 ans. 
Mais au cours du chemin, il y a eu une femme qui vient interposer. Et la femme avait la perte de sang de 12 ans. Ah, ah, oh, qui naté. Tu m'as pas écouté. Je suis en train de te dire. Il y a croisement de 2 12. Oh, la personne qui venait aussi, il est le lion de 12 tribus d'Israël. Cela veut dire, il y avait croisement de 12. Or, le chiffre 12, c'est le chiffre d'élection. Il devait avoir 12 apôtres. Il de... Ah, tu m'as pas compris. J'ai dit, tu m'as pas compris. Une année n'a pas 11 mois. Une année n'a pas 10 mois. Mais une année a 12 mois. Je suis en train de te dire, pendant que tu vois le 12, ça veut dire que... 12 années que tu vois, janvier, février, mais là c'est le selon le calendrier humain. Nous avons aussi selon le calendrier de Dieu. Dans le calendrier humain, Abraham était stérile. Mais dans le calendrier divin, Abraham était fécond. Je suis en train de te dire que ce que tu cherches, l'éternel l'a déjà prévu. Lève tes deux mains, nous voulons l'exalter. Comment seulement lui rendre grâce Comment seulement lui rendre grâce Le Dieu de gloire, le Dieu de miracle. Alléluia. Comment à rendre grâce à Dieu Le véritable Dieu, le Dieu tout puissant. Alléluia. Come on. L'éternel Yahweh, merci. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, 
Il n'y aura pas la mort dans ma famille Il n'y aura pas la mort dans la vie de mes parents Il n'y aura pas la mort dans mes enfants Mon mari ne mourra pas Ma femme ne mourra pas Bien aimé, commence à annuler l'enterrement Commence à annuler la mort Au nom de Jésus 
Au nom de Jésus, au nom de Jésus, il n'y aura pas la mort. Tu ne vas pas enterrer quelqu'un ce mois-ci. Tu n'enterreras pas quelqu'un dans cette fin de l'année. Le Ternet sera ton avant-garde et il sera ton aguerre-garde. Il te protégera contre le fléau de l'ennemi. Il te protégera au fléau de nuit. Il te protégera au fléau de jour. Le Ternet sera ton soutien. Il te gardera. Il ne permettra pas que ton pied pousse chanceler. Seigneur, J'annule tout un esprit de mort qui s'élève dans ma famille. En ces fins d'année, tout ce qui a été sacrifié, le cercueil va descendre. Tout ce qui a été mis dans le cercueil, le cercueil descendra. Et Seigneur Dieu, nous ferons sortir. Sans de Jésus-Christ. Alléluia. Sina, Atalena, 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 Atalena,
Seigneur, je te recommande ma famille. Seigneur, je te recommande mes frères et sœurs. Seigneur, sois le protecteur de ma famille. Commence à prier pour ta famille. Nous sommes arrivés à la fin. Prie pour ta famille. Dis un mot au Seigneur par rapport à ta famille. Que le Seigneur soit ton bouclier. Que le Seigneur soit le bouclier de ta famille. Que le Seigneur soit le protecteur de ta famille. Rien de mal t'arrivera. Parce que tu as fait de l'éternel ton secret. C'est l'éternel ton secret. Il était le secret de Samson. Il était le secret de tout le grand. Et il est ton secret. Oui, Seigneur, c'est toi le secret de Cocoba. C'est toi, mon Dieu. Ou Seigneur, lorsque tout le monde n'est pas là, dans le lieu de coulisses, c'est là où, Seigneur Dieu, je communique avec mon Créateur. C'est là où, Seigneur Dieu, j'apporte mon image et je prends son divin. Pour tout ce que tu as pour tout ce que tu fais, pour ton amour, Seigneur mon Dieu. Alléluia. Oh Seigneur, je sais que tu vas encore faire du bien. Alléluia. Nous Et 
Mais le reste de l'ennemi, Seigneur, mon Dieu, roi, sur un regard de mort, Seigneur, mon Dieu. Parce que les armes et les oui, armes, merci Saint-Esprit de Dieu. Et à nos côtés, pour nous sécuriser, nous protéger. Toi qui es malade, garde nous près toi qui as un problème, chantons ensemble avec nous ces cantiques. Je veux faire une prière pour toi. Alléluia. Tu es tout pour moi. Prépare-toi, prépare quelqu'un qui a côté de toi est malade. Aujourd'hui, j'ai prié de toutes les personnes qui ont un problème de document. Et le problème de maternité. Il y a une grâce particulière ce soir. Alléluia. Tu es tout pour moi, tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi, Jéhovah. Sans toi, je ne peux vivre. Sans toi, je n'ai pas vivre. Je suis même plus sans toi. Tu es tout pour moi. Yes. My God. Hallelujah. Il y a la gloire de Dieu dans toutes les maisons. Là où Dieu est en train de me suivre, je dis il y a la gloire de Dieu. Je vois une nuée. Je vois une nuée. Alléluia. Manifeste-toi et ta mère est Manifeste-toi. Karina Mandrobo, ça Tu es mon désir. Iri Kamandolo, ça va être Naya. Ma promo, non, 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 Quel déploiement des anges Allez, ma trop le rose, ça y est, que ma Tu es tout, tu es tout pour moi. Il y a d'autres qui ne supporteront pas cette onction. Là où tu es à la maison, tu seras tombé. Il y a d'autres qui vont vomir. Il y a d'autres qui seront en bas à tourbillon. Wow, quelle gloire! Quelle gloire! Alléluia! Je vois comment le cancer est en train de quitter le corps. Je vois comment le sida est en train de quitter le corps. Corobo Sakerema. Pendant ce moment, je vois les anges de Dieu se déployer. Et je vois le Saint-Esprit de Dieu me transporte en Côte d'Ivoire. Et je suis en train de voir une femme en train de me suivre en ce net moment. En train de souffrir du cancer de ça. Le Seigneur est en train de te guérir maintenant. Le Seigneur me parle et tu es maintenant en Côte d'Ivoire. Tu as le cancer de ça. Et cette mission a été transférée par quelqu'un. Tu n'as jamais suivi, c'est pour la toute première fois. Mais le Seigneur, au son de ma voix, il est en train de te guérir de ces cancers de sein au nom de Jésus-Christ. Mon numéro est là. Tu m'appelleras et tu verras. Va aller consulter le médecin. Tu verras que cette pathologie a quitté ton corps. Le Dieu de miracle est là parmi nous. Je prie maintenant à toute personne qui a un problème d'irrégularisation dans le sol que tu te trouves. Il y a une onction de Dieu est en train de régulariser car il est écrit « Où foulera la plante de vos pieds, je vous le donne en possession. » Je prie maintenant pour toute personne qui a le problème de conception et de hommes qui n'arrivent pas à donner la sémence que l'onction de Dieu. 
que l'onction de gloire se reponde maintenant sur tout un chacun. Recevez le miracle. Oui, oui. Le Seigneur Dieu est en train de me parler. Il y a un homme de Dieu en train de me suivre à ce net moment. Tu as des sérieux problèmes dans ton couple. Et le Saint-Esprit de Dieu est en train de me dire, tu as déjà pris une décision de te séparer avec ta femme. Mais cette décision, elle est encore en coulisses. Mais tu attends le temps pour l'annoncer. Ainsi dit l'Éternel. Dieu m'a dit de te dire, ne romps pas. Tourne encore le regard. Regarde bien. Le Seigneur est en train de te parler maintenant. Reste en place Il y a quelque chose sur le point d'arriver Le Seigneur va te faire du bien Mais ça s'attendait que c'est là Pour que le diable puisse prendre l'autorité La possession Parce que dans ta lignée Il y a plusieurs personnes qui se sont divorcées Et je dis ça ne serait pas ton cas Dieu t'a vu et Dieu t'a dit Arrête L'éternel Dieu est en train De réguerrir une femme maintenant Tu as un problème dont ton bras gauche, ça n'arrive pas à se relever. Tu as un garrot tout de suite pendant que je parle. Mais le Seigneur me dit, ôte oh, cela. Et le Seigneur est en train de te rétablir. Maintenant, dans le nom puissant de Jésus. C'était le 12 et le 12 où il y avait une guérison et il y avait une résurrection. Mmh. Que tout ce qui est mort dans ta vie, que cela soit ressuscité au nom de Jésus Christ. Oh, Jésus. Que le Dieu de miracle, le Seigneur que je sers depuis ma jeunesse, s'occupe de ta vie. Que le maladie disparaisse dans le corps. Mm. Que le virus disparaisse dans le corps. Mm. Que l'esprit des morts arrive à quitter vos vies maintenant mm. dans le nom puissant de Jésus. Nom de Jésus -Christ. Je déclare mm. que la restitution se passe dans ta vie. Mm. C'est que tu as dû perdre. Que le Seigneur te le redonne au centuple mm. et en multiple dans le nom de Jésus. Mm. Que le Seigneur t'apporte encore une consolation mm. que le monde ne peut te donner. Mm. Une vraie joie, une vraie paix. Mm. Jéhovah Shalom. Mm. Que le shalom de Dieu s'installe en mm. toi. Yes. Que le Seigneur t'amène encore plus loin. Mm. Que le Seigneur t'amène dans de montagnes très élevées. Tu as beaucoup pleuré, tu es en train de m'entendre. Tu es précisément en 78. Tu es en train de m'entendre. Tu as beaucoup pleuré, beaucoup pleuré. Cette nuit, tu as beaucoup pleuré. Depuis 18 heures, je te vois en train de pleurer. Je ne sais pas qu'est-ce qui traverse ton esprit. Mais le Seigneur de, de, de l'univers m'a dit de te dire. Ne crains point. Le Seigneur est ton Dieu. C'est lui le Dieu de la consolation. Et il veut consoler ton cœur. Que la grâce de Dieu, mmh. la faveur de notre Seigneur Jésus-Christ mmh. et la communion du Saint-Esprit mmh. soient le partage de tout un chacun. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous déclarons Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Mmh. Yes. Mmh.
en ces lieux yes. pour ces moments de gloire passés dans sa présence merci à notre frère Serge Badibanga qui nous a animé en ces lieux Alléluia. on a adoré on a loué on a prié et que le nom de l'éternel soit béni et soyez bénis vous tous qui êtes avec nous pendant ces cultes. Coco Bar. Alléluia. Nous sommes à la fin. J'arrive pas à descendre parce qu'il y a une forte Tout gloire de Dieu. Mmh. Il y a une forte gloire de Dieu. Mmh. Et nous bénissons le Seigneur pour son amour. Je me demandais si on ne pouvait pas faire une veillée. J'ai compris pourquoi Pierre avait dit. Pourquoi n'avons-nous pas construit oh, trois tentes J'ai <rire> compris aujourd'hui. Mmh. Parce que ce qui se passe dans ces plateaux, c'est énorme. C'est énorme, c'est mmh. énorme, c'est énorme. Que Dieu soit béni et vous avez constaté que il n'y a pas notre bien-aimé de Paul Moulaja. De Paul. Et je suis en train de saluer, il est en Afrique du Sud, il est en train de nous suivre. Euh, ils sont ensemble avec euh, notre frère en Afrique du Sud parce qu'ils ont un concert. Mm. Vraiment que le Seigneur leur bénisse avant de faire euh, Michel Bakenda. Mm. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes, mmh. que la grâce du Seigneur soit sur vous. Et aujourd'hui, nous avons un remplaçant valable, mmh. Maestro. Mmh. Il nous a fait mal, il nous a fait mal. Mmh. Il m'a tué, je ne sais pas comment je vais conduire. Il m'a tué, vraiment que Dieu vous bénisse. Il a une forte grâce du Seigneur. Que mmh. Dieu vous bénisse mmh. et nous donnons notre programme. Nous sommes là tout le mardi dans cette émission. C'est un culte. 
Ça, ce n'est pas une émission, c'est un culte, en fait. Mm. Nous sommes là tous les mardis à partir de 22h. Et nous donnons nos programmes de l'église. Nous sommes le mercredi et vendredi dans la mission évangélique Réobot, à partir de 18h jusqu'à 21h. Et le dimanche, nous sommes de 10h à 14h. Nous sommes au 28 30 Raymond Bros. Et nous sommes à Viltaneuse 93 430. Pour ceux qui veulent venir, nous sommes à partir de Saint-Denis, Porte de Paris. Vous prenez le tram 8 et vous descendez sur Pablo Neruda. Et nous sommes là, l'église est à côté. C'est là où éclate la gloire de Dieu. Le vendredi, j'ai un culte de puissance. Je suis en train d'être invité, j'ai un culte de puissance. Le dimanche, j'ai un culte de puissance. Et je suis en train d'annoncer déjà les gens de Gabon, Côte d'Ivoire, j'arrive. Bientôt, le coco bar sera là-bas et le Seigneur m'a mandaté pour une grande mission et je crois que Dieu va nous faire du bien. Mm. Je bénis tout le monde qui est en train de nous suivre, que la grâce et la faveur divine soient sur vous. Merci beaucoup. Amen. Merci Coco Bar et merci aussi au pasteur Constant qui a assuré la réalisation de cette émission et merci à notre bien-aimé. Il était là pour la toute première fois. On lui laisse quand même un mot. Bien sûr que oui. On vous laisse quand même un mot. Vous pouvez dire quelque chose au peuple de Dieu qui vous suivent dans le monde entier ce soir. Gloire à Dieu. Nous bénissons les Seigneurs pour ces faveurs qu'il nous a fait Et ces bons moments que nous venons de passer dans sa présence. Oui. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Que le Seigneur bénisse tout le peuple de Dieu qui nous a suivi euh, ce soir mm -hmm. et le matin pour certains et nous croyons j'ai aimé l'homme des douze mm -hmm. donc euh, <rire> je crois que c'est lui qui a qui envoie sa parole et qui accomplit ses promesses mm -hmm. c'est Dieu là que nous adorons mm -hmm. et en ces lieux nous étions là juste pour élever une seule personne Jésus Christ la Bible dit qu'il siège dans la louange et l'adoration de son peuple mm -hmm. Et j'aime ce que la Bible dit, vous m'adorerez et j'éloignerai la maladie au milieu de vous. Mm. Il n'y aura aucune femme stérile ni celle qui avorte. Mm. Et nous croyons qu'en ce moment, le Seigneur de gloire est descendu et il a touché des vies. Et nous osons croire qu'il y aura des témoignages vivants pour ce que le Seigneur a fait dans vos vies. Que Dieu vous bénisse et votre humble serviteur, le frère Serge. Amen. Merci frère Serge, on se voit mardi prochain à la même heure pour votre émission, votre culte et chez Coco Bar. Et nous sommes là toujours sur EPV Télévision en train de vous servir. Merci à vous tous qui soutenez cette chaîne et qui partagez des émissions, qui invitez des amis à nous suivre et que le nom de Dieu soit béni et soyez bénis vous également et vos familles. Et c'était les 12-12, on ne verra plus ces 12-12 en 2017, donc nous tendons vers la fin de l'année, préparez-vous, préparons nos cœurs, que nous puissions rentrer dans une nouvelle année avec un cœur pur. Amen. Vraiment que Dieu vous bénisse, votre servante Nadine Fouanga, on se voit prochainement dans vos émissions et que Dieu soit béni. Au revoir. <rire>